大家好，欢迎收看《震惊最前线》，乌马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，我们过去呃，因为这个啊，辛亥双十哦，啊，其实谈了许多有关从啊辛亥革命之后，再看到中国近代的相关的一些历史哦，也引起许多大家的讨论哦。历史能怎么样？历史有人说是可以开我们的智慧，可以了解人性哦。所以我觉得在节目当中，常常我们也有机会把这些脉络的部。部分重新做梳理，所以那段历史的部分，我们觉得其实是可以让大家来了解。那我们今天很开心啊，邀请到后世中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明菊正老师来到我们节目，好来帮我们啊这个醍醐灌顶一下哦。来，明老师你好。呃，主持人侯林老师好，各位观众朋友们大家好。那所以我想请教老师哦，我们上次提到说啊，当初北伐，那我们看到的就是袁世凯死亡之后，因为中国产生一些大分裂，然后最终因为这种啊军阀各自的割裂之后，才产生了我们所谓的啊要北伐，要重新把这个中华民国再做一些重整。这些脉络的部分，呃，大家很有兴趣，大家觉得听得意犹未尽，老师是不是可以帮我们再做一下说明？是。那个，我记得我们上几次开的这个主题之后呢，大家都很感兴趣。那甚至就是有时候路上碰到一些年轻朋友呢，还跟我提起这件事情，我也非常惊讶。不过总至少说明一件事，就是我们做的节目呢是有它的这个必要性，然后也很多人呢也都得到了一些这个跟过去不一样的见解。我们做这个事情一个主要动机呢，其实真的是为了要揭发中共跟揭穿中共的很多谎言。中国，我们讲，我们说他们特别注重文宣，特别擅长文宣，然后也特别用文宣来洗脑。对他们来说，历史就洗脑了很重要一部分。当你不知道过去真正历史的时候，他可以为所欲为的随便他写，把它写成一贯正确。但我们都知道这并不是事实。所以我们本着这个精神呢，就希望说能够正本清源啊。我们基本精神就是说，不信清史尽成灰嘛。嗯，我们不这样子吗？上次我们提到说这个讨袁，那其实讨袁，我们也讲到，我们说袁世凯死了之后呢，其实情况并没有像孙中山想那样就天下太平了，因为国民党的力量呢不足以掌控全局，袁世凯力量还勉强可以掌控全局。当你把一个勉强可以掌控全局人把他打掉、打死了或削弱之后呢，那最后就是。这个是情况呢，反而会变得更加纷乱。所以这个军阀割据呢，到最极致的时候呢，就是军阀混战啊，这是第一个观察。那我们刚刚讲说，孙中山认识到说，当这个陷入军阀混战的时候呢，国民党的力量实在是很弱，他没有办法跟这军阀竞争，那怎么办呢？思前想后，只有一个选择：武力再统一。就我必须要打，必须要打。那打的话，就我必须要有自己武力。国民党原来的力量是非常弱的，他是渗透进新军里面去策反了什么等等，所以严格说他没有自己的力量。你要这个武力统一的话，你就必须要有自己军队。简单说句，你刚刚说的，他必须要用武力去削平了军阀之后呢，重新统一呢，再去建一个强而有力的中央政权。他做这件事情。这是我们政治学生一再讲的公权力嘛？是，这中央政府呢，就是一个国家最大的公权力来源。所以从这角度来说呢，黄埔军校就应运而生了。是，那么也就是，如果说你要去武力统一，那你就要去想办法去统一，要有一个统一的工具。这统一工具就是一个军队或者军校。孙中山我们大家都知道是广东人，他在北方是没有什么基础的。那不要说在北方了，他在黄河以南呢，啊，在长江以南可能都没有太多基础。他的真正的基础呢，很勉强来说是广东，其实他也不是，第一他又不是举人进士出身，在社会上是原来是没有什么地位的，原来看他什么呢？中国人原来读书人看他呢，叫乱臣贼子，今天很难想象，对不对？可当时真的是这样，因为当时我们讲过，在社会上有身份有地位的人呢，是考秀才这种举人，然后这种进士。从进士上这个皇上授官，你去干干个地方小官啊，一步步干啥？这叫正途嘛。嗯，孙中山是到国外去读书，然后是小留学生，回来呢就去就行医，然后闹革命。在中国社会看的，虽然不是边缘人呢，但不是一个绝对不是一个社会层级很高的人。这么人出来搞这事情，大家觉得说你就是流寇，你就是这个土匪。结果现在这个流寇土匪竟然好像把这个。把这个政权推翻了，把原来的王朝推翻了，把正统推翻了，然后
，你的大总统又做不下去，然后最后跟王世袁世凯来干，然后你又把袁世凯推掉了，所以大家觉得说这个事情，大家一下。我们今天又是我们今天对这个政治跟对这历史理解，我们有这种看法。当事人真的是我这种看法，他觉得说，哎，怎么搞了几千年的王朝，这样就没有了？然后呢，孙文呢，搞了一下呢，他又做不了大总统了，然后又袁世凯来做了。袁世凯什么呢？袁世凯是满清时候的督军，哦，他然后又是这个北洋的这个领袖什么，所以他是坐得住的。嗯，大家是这样认识的。我们讲了说这个。袁世凯被打倒之后呢，大家就说天下就乱了。那你现在怎么办呢？大家军阀混战。虽然按中国人的逻辑，中国人的历史逻辑就是军阀之间呢要拼出一个结果出来，对不对？大家会这样想。那你孙中山，我说他在北方是没有什么基础，他勉强了，只能说在这个广东有基础，所以回到广东去重新再来。今天我们看黄埔军校，觉得说哇，多么这个光辉灿烂，多么了不起。各位去看一下，要么去现场看一下，要么就是你若不能去的话，在网络上看一下图片就好了。黄埔军校的校门口很小的，黄埔军校的校门口比台湾现在有些小学的那个校门口还在小一点点。那其实真的是非常简陋。也就是说，孙中山跑到广东之后呢，其实是没有立足之地，没有容身之地的。很勉强在一个大家不太注意的小岛上面，勉强挨了边的人住下来，找了块地方，然后募点钱，然后希望说重新再来，所以那是很困难的事情。不过话又说回来，说起来很困难的事情，最后竟然不要做成了。我们大家这个对中国历史有点了解，都晓得说，中国历史呢向来是北方统一南方，南方统一北方的不太多啊，南方统一北方的。一个朱元璋吧，啊，这是比较难得的。然后太平天国试过，然后没有成功。所以孙中山这个呢，就或者说呃，国民党的北伐呢，是历史上比较少有的成功的机会。所以这个坦白讲还不太容易呢。是，这个大家也很清楚。但谈到黄埔军校，我觉得对台湾的民众比较不陌生哦，因为小时候的电影那种黄埔军魂，然后哇，可歌可泣哦。啊，在这过程当中，事实上也呃有非常多的这个重要的啊，产生这些在军事上的让人敬佩敬仰哦。老师，这个黄埔军校事实上在这过程当中的确啦，在中国的这些历史里面，其实有非常多重要的人物，是不是？老师也可以介绍一下。好，那我想我想先还是先从黄埔讲起好了哈，因为人物就比较多，我们将来有机会详细说。呃，今天台湾很可惜啊，很多人很轻视中华民国国军，那基本上是出于政治的考量。那我觉得这种考量呢，嗯，其实坦白说不太公平，因为现在很多人呢在台湾去批评中华民国国军或者是贬低国军地位呢，其实是用今天的政治正确去评估过去的政治正确，甚至去打压过去的政治正确，啊，这实在是不是很公平的事情。但是黄埔子弟呢，也应该想想看，你应该怎么样保卫黄埔啊？这第一点。第二点就是，其实如果说我们把它放大来看，在全世界呢，大概二次大战前后都经过了一个非殖民跟反殖民的过程。也就是说，当我们不是讲过工业革命吗？当工业革命进到每一个国家或进逼到每一个国家的时候，它通常有什么面貌出现呢？请各位回想一下。用帝国主义面貌出现了，也就是说是一个强大的邻国打进来，然后你发现你不如他了，你才要急起直追，所以这时候你才去工业化，才去现代化。那么也就是说，绝大国多数国家要去工业化、现代化的时候，不是很平顺进来的，是被邻国入侵，甚至几乎灭国情况下，你要痛定思痛说啊，我要去救国，我要去救亡图存。中国也是这样嘛？我们不是讲了吗？就是列强打进来了，所以我们要这样做。好，所以这个经验呢，在中在中国看来说是很痛苦的过程，没有错。可是如果你放大到全世界呢，在那段时间呢，从十九世纪，呃下半叶开始，到二十世纪上半叶呢，大概将近一百年时间，我们看到就是很多帝国主义国家全球扩张，全球殖民。中国讲的就是啊，帝国主义打入中国，瓜分豆腐。在拉丁美洲国家讲的是说，新殖民主义扩张，然后压迫我们，欺侮我们。呃，语言是不一样，但它描绘事情是一样的。我在说什么呢？我讲的就是
工业文明向非工业国家去扩散的过程，它扩散过程非常丑陋，它是用帝国主义面貌去扩张的。所以对第三世界国家来说，要救亡图存，就出现了很多革命党人跟革命军。好，好，那这是这样出来的。那我们如果再仔细看的话，如果再我们再往下看的话，第三世界的这些仁人志士。如果说他真的想要救国家民族，通常他组成革命党，而这个第三世界国家革命党，他通常面对两大挑战，第一个是国内的，国内通常什么呢？通常是一个封建王朝或是一个封建王权，通常但不是百分之百。国外什么呢？帝国主义，所以他面临了内外两大压力，这两大压力呢，都想消灭革命党。革命党是想救这个国家啊，不管是中国、土耳其、墨西哥，或者玻利维亚，或者秘鲁、巴西、智利等等，都是一样，故事完全相同，只是背景不同，然后敌人不同。好，所以革命党呢，不管哪一个国家，都碰到这两大问题。既然碰到这两个问题，你要回击，回击要工具，工具什么？党军。所以第三世界国家革命党必须有党军，这几乎是跑不掉的。那么黄埔军校呢，就是第三世界中的中国的革命党的党军，嗯，这样理解就比较完整了。好，那大家说啊，这个也不一定啊，不是，一定是这样，因为如果没有党军的话，这个国家就非常惨。你看看，有党军的土耳其，后来勉强这个把外国力量推翻了，然后呢，土耳其的那民族复兴党或这个。呃，国族复兴党呢，掌握政权，然后再让土耳其呢走向现代化。墨西哥有 RPI， 也是这样的。拉丁美洲许多国家呢也有类似经验，所以没有革命党的国家最后更惨。有革命党的，有党军的，哎，你看起来他军人干政了或什么，就爆发内战了，他反而解决了问题。对内呢，推翻了王权，或者说就是。架空了王权，对外呢，他排除了帝国主义，或至少能够抵抗帝国主义到一定程度。那反过来说，如果没有革命党，或者革命党没有党军，会到什么情况？别国我不说了哈，中国呢，当时我们不是讲了吗？从北到南都是军阀嘛，从张作霖开始了，到阎锡山了，到这个吴佩孚了、孙传芳了，什么等等，冯呃冯玉祥了，然后南边的这些广东的陈炯明了，广西的这些。这些桂系啦，什么什么桂系啦、滇系等等，从大到小，从从北到南，从东到西，军阀林立。最后，如果说没有革命党党军出来，那会怎么样？要么就军阀继续混战，要么就是强国入侵。而强国入侵会到什么时候呢？到第一次世界大战爆发。第一次世界大战爆发之后，英国、法国、德国、美国这些国家纷纷回到国家去。打第一次世界大战，中国变成一个真空地方，最后怎么办？日本侵略，逻辑一定是这样子。所以中国会提前陷入对日战争。那甚至呢，如果英美在继续打世界大战的时候，日本在那时候把中国就灭了，就那四年的时间。所以那个时候有党军呢，是恰恰好是解决中国问题的时候，而不是带来问题的时候。所以我前面讲，我说今天的人呢，用今天的政治正确去批评当时政治正确，只为不正确，这个才是最大的历史不正确。那么今天台湾很多人呢，不明白这个中国的历史，然后对国民党军队或对国军妄加批评呢，这是不公平的。但反过来说，我得讲讲国民党。国民党滚滚诸公呢，不知道自己历史啊，没有能力辩护。简单说，因为失了根了，因为你不晓得历史，没有了根了，所以就没有了目标了。当你没有根、没有目标的时候，你对内对外都没有战斗力，这就是国民党今天最根本的问题。是，其实每次跟老师对谈，我觉得我都可以学习或思考很多。那当然，如果老师刚刚讲环埔军校，其实早期这么你看门都还比国小还要小，这么小的这些环埔军校，为什么后来可以集结这么大的力量？老实讲，真的，我们从那些战功所啊，我们刚刚提到那些历史的脉络，那个影片，我讲这种环埔军文，老实说，我们持平讲不是拍假的，是真的，好多可歌可泣的事。为什么呢？呃，我先回应你前面的问题啊。你说那个黄埔军人哈、啊，就是黄埔那些战将呢，我们还没有机会详细讲。刚将来是有机会专门做做到这个题目。那你刚提到军队国家化，倒给我灵感，我倒想说一下。
台湾呢是第三世界国家，在第二次大战之后才开始进行民主化，而且很有成就的一个一个地方。你不管中国国家也好，或者怎么也好，它至少是一个完整的一个一个主权政体。它真的是成完成了军队国家化。简单说呢，谁当总统上来都可以指挥这支军队，这是没有问题的，而且是不同党派、不同性别，我们可以看到。第二，台湾到现在为止呢，没有陷入第三世界国家常常看到的困境，譬如说军事重点，对，就突然一个军将军占领总统府了，对对对，啊，突然这什么北部卫戍师，然后就派了一支军队就占领总统府，然后过了这军事戒严一年之后呢，他突然军装学员去，就他当选总统了，是没有看到这个。然后第三呢，没有军人干政，嗯，我不说一定不会有，但是台湾这几十年下来没有。这是很了不起的成就，大家不要低估自己。所以这点我们还真的得从我常讲，我说，第一呢要懂历史，第二呢你要懂得比较政治。从这两历史就是上下这样看，比较政治是横向看，也就纵纵横的这样看完之后呢，才晓得说我们到底成就有多高有多低才会比较准确。好，现在回到你说黄埔军校这个成就啊，为什么会这么大成就？第一呢，黄埔有很强的理想主义，就是三民主义。他这个提出这口号之后呢，号召全中国的青年。中国当时十八省，我们现在回头看资料，有十七个省都有人来报考黄埔军校，那细节可歌可泣了。然后更精彩就是，他常常在军阀统治的地方，在这个杂志上跟在报纸上登广告招生。然后军阀没看见，居然就招生了。军阀看见就把他禁掉之后，他还有办法宣传啊，招生成功。那第二点，第三点，那为什么他能有这理想主义呢？简单说，三民主义。三民主义的题目呢，下回我们就还真的得好好谈一下。三民主义，孙中山自己说，主义呢是一种思，是一种思想。当你这种思想呢，这个了解之后呢，产生信仰，有了信仰就产生力量。这个说法是非常有道理的。所以三民主义在当时推出来之后呢，的确是一个很吸引人的东西，指出了中国未来发展的方向，统一的思想而产生了力量。黄埔军校里面绝全部人读过三民主义，一部分后来更加相信共产主义，但至少在最早他们是相信三民主义而聚在这里的，所以是很有力量的。当这支军队去北伐的时候，他面对的这军阀呢？军阀军队，孙传芳啦，吴佩孚啦，那冯这个冯玉祥啦，阎锡山啦，乃至最后这些张作霖啦，都是他的两倍、三倍甚至五倍的这军队。但是，请各位注意看呢，北伐军呢，或者说国民革命军呢，在往北打的时候呢，最早出发的号称十万人，打到北京呢，号称一百万人。军队不是越打越少，军队越打越多，这不容易啊。为什么军队越打越多呢？简单说，军阀的军队很多，没有中心思想，所以面对一支有中心思想的这军队呢，它很难打的。嗯，呃，我们大家都听说过嘛，你小时候读书读过嘛？那些军阀孙传芳、吴佩孚说：“我的军队呢是不怕死，这些革国民革命军呢是不知死，所以我们打不过他们。很多地方说来回拉锯之后，哎，国民革命军打赢了，所以这个是一个部分。”再一个就是北伐军呢，当时有一个以国民党为核心的北伐军有个特色，在我看来啊，当时是国民党文宣最强的时候，时候，国民党文宣非常成功，常常是军队没到那个地方呢，已经动起来了，已经开始响应了。比如说我去打江西，我还没去进江西，我刚进江西，江西里面就纷纷起来响应，很多人起来说哦，我去干什么，然后去去推导推军阀啊，干什么，更多什么呢？地方上人呢，自己组织起来，譬如说，把外国人赶走，把租界抢回来，所以很多租界拿回来，不是凭着外交手段拿的，凭的是半革命跟半战争手段拿回来的，但毕竟是帮民族拿回来了，所以，黄埔为什么有这么大威力？我觉得核心的力量呢？
，确实真的就是思想，就是三民主义。那就是这个部分呢，看我们是有机会再详细谈。嗯，这个我想真的是可以好好来谈。当然呢，回到这个孙中山很特别一个人，我就说，呃，中共在纪念这个辛亥革命，然后就认为说孙中山是他们革命先烈很重要的角色。但从啊，我们看到之前的这些历史的脉络，联俄容共啦，后来的这些发生的啊，许多的这些历史的事件断点。如果说今天我们谈到这个啊，中华民国跟中华人民共和国是一个还是有点这个敌对对决的这样一个状况之下，当你可以想象中华人民共和国称他、谢谢他的时候，我们这边就要说，那表示孙中山有做不好的部分，是不是因为这样子而所谓的中华民国，或者是有人哈认为是中国的两个的分裂，这那那是不是应该要怪，有点要怪孙中山呢？从历史上来说，他不能说是没有责任的啊。那孙中山当时坦白说，选择不多了，他自己很清楚，国民党那个组织比较弱，因为他一手打造，他其实并不是很强的组织，人数也不够多，然后掌握权力呢，也也没法掌握权力，所以才会败给袁世凯。我们前面不说了吗？所以因为在情况下，他又退到这个广州去，那变得更小更弱，所以他必须扩大组织，必须强化组织，必须增加人数。在那个时候呢，他刚好又看见这个苏联，苏联呢革命成功，推翻了临时政府，然后成立了苏维埃共和国，然后呢国力慢慢扩大，所以孙中山非常羡慕，他想说，我是不是也能抄袭？所以当时呢，想山说，我要想办法改造国民党，他想了办法就是模仿共产党的方式改造国民党，他真的这样想的，因为当时看见一个这么组织严密，然后又有战斗力政党，他是羡慕的。而苏联摸懂了孙中山的心态之后呢，他来讨好孙中山，所以口头上说，哎，我取消过去不平等条约，然后具体呢，我提供一些援助。孙中山当时真的是没有太多选择，所以有些接受的援助，所以才出现联俄容共。那中共觉得说联俄容共的“融”字不好听，因为看它地位比较低，所以中共就扭曲了字叫联俄联共，不是的，当时是容共。为什么叫容共呢？讲得很清楚。中国共产党人以个人身份参加国民党，不是党对党的结合，是共产党个人身份，共产党对国民党低头，个人身份参加国民党，所以叫联俄容共。大家不要被骗了。联俄容共之后呢，中共竟然渗透破坏，搞到黄埔学生呢也分裂，然后侵夺了国民党党权，这是国民党自己的这个窝囊，国民党自己应该检讨。所以中共进入国民党之后呢？篡党夺权，最后呢，准备打倒国民党里面的强人，打倒蒋中正。被蒋中正发现，恍然大悟之后呢，才开始清党亲共。那这事情发生在什么时候呢？发生在北伐的路程当中。所以北伐在这个打到武汉前后就停顿了一下，然后回头去去亲共。当时回来呢，在在军中就亲，所以在当时呢，已经进到共产党那些国民党员就跑出去，跑出去就跑到这个。跑到江西南昌，最后后来出现南昌暴动，他们叫南昌起义，然后回头在广州又清共，又杀了一万多人，所以国共血仇从这边开始。那共产党就说啊，这个蒋介石配伴等等，我只反问一句：如果当时不清共的话，最后会怎么样？中共最后迟早会架空国民党，然后吞掉国民党，对不对？这第一个。第二，那中国现在讲说啊，我们是被动的，因为你们亲共，所以我们我们才这样子。那所以蒋介石背叛革命。那我们把刚才话我们再说一次：中共进了国民党里面，第一全面的渗透；第二夺权又架空，夺了组织部、宣传部、农民部什么等等。第三呢，在国民党内部，在黄埔军校里面挑拨制造分裂，划分国民党为左派、中派、右派，然后统战、拉拢、打击等等，搞到这个天下大乱。最后的结果就准备蚕食，然后架空，这个完全夺权国民党，把国民党整个变成共产党。那国民党发现的时候，他难道不反击吗？所以什么叫蒋介石背叛革命？是中共背叛孙中山呢，还是蒋介石背叛革命？这样一讲，不就清楚了吗？是，我想这个大概可以让大家很清楚啊。每次在谈这部分。哎、欸，我真的觉得这一集，我每次我每一集的单元都有人会留言说，这一集谁该看？这一集应该给这个美国的什么议员看？这一集应该什么看？我觉得这一集当然都是国民党的信众，你要看一下。台湾这真的太有趣了，一个从未跟中共交过手的民进党被中共视为敌寇。
一个过去水火不容，事实抵抗。我觉得我看到好多老农民还会刺杀猪拔毛那种刺青。那那种，我觉得他就是那早期对反共、抗恨、杀猪防毛的的人，那种信念的人，他现在在看到他那个引以为信念的政党，现在却老是常讲敌我不分的状况，这这到底怎么有？这历史就是这么有趣啊！但但时空错乱了，对啊，时空太错乱了，所以。嗯，我我我觉得一个政党哦，毕竟真的是如果没有价值，我倒喜欢老师刚刚提到的。我觉得过去我们看到黄埔军校能产生一个很重要的影响，是我们有一句话叫做“为何而战，为谁而战”，清楚？哪有军队出去要解决什么问题不清楚？今天所有的政党，哪怕他不是这个兵戎相见，他今天要竞选大义者。他也应该要清楚自己知道为谁为何而战。我其实有时候很骄傲，谢谢制作团队让我有机会能来主持，然后能接触这么多那么棒的老师。主要原因是说这个节目真是太有趣了。要说光谱，我们真的有海外的，在台湾的，台湾的也有蓝的，也有绿的。大家为什么在这平台里面的？基础上哦，我们反而比起很多节目上面那个同温层那么同温层，我们又有一点不一样。我我觉得可以简单的讲，我觉得我们就是信奉那个自由民主的那个大架构。如果我们自己都没做好，怎么有脸去跟？呃，特别是我觉得，对于中共的喊话，对于中国人民的这些喊话，告诉你说，其实真的有一个不错的选择。我们已经花了几十年来做一个很好的示范，所以希望大家继续支持。那这样也谢谢明老师带来这么精彩的分析，再次感谢大家的收看，欢迎啊继续支持我们正经最前线，我马看中国，谢谢。正金最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再一次感谢大家收看我们的节目。最近中国真的是多事之秋啊，特别是因为限电的议题哦。有人说这个十月一号是他们中华人民共和国这个史上最黑暗的国庆哦。不过对于中国人民直接的损害来说，当然非常的大，因为你可以想象限电这件事情，所以到底这段期间啊发生什么事情？那当然也包含孟晚舟的这些事。事件包含我们所看到的，现在啊，同样的这个中共对于台湾的扰台，这些军机啊，架次不断的创新高，乃至于呃，我们看到这个中共扩大在啊纪念这个一百一十周周年的这个辛亥革命哦，这种种事情到底有没有一些联动的一些关联呢？我想我们今天可以好好来探讨一下。那我们很开心邀请到的是我们台湾智库的咨询委员，我们张国成老师，张老师你好。洪林哥好，大家好。是老师，我想我们一开始就谈到，当然第一个谈到华为哦、喔，这个啊，我们看到的孟晚舟，那最后当然这个啊，让他可以哦、喔，这个啊，特别还用专机的部分回到啊中国，但这过程当中大家就有各自的这个不同说法，所以这个美国、中国、加拿大之间到底这件事情的原委是什么？然后呃，中国可以称他们在这件事情上面是胜利吗？或者是从老师呃，从我们。啊，有些分析的角度觉得这可能是一个失败。这部分老师你怎么看？好的，这个孟晚舟的事件呢，其实也延续了好几年。嗯，那最近呢，他这个离开加拿大回到中国，那中国方面当然是认为一个胜利了哈。那也有许多的人士在猜测说，是不是啊双方达成了什么样的交换条件？我想啊，透过这个各种管道哈。啊，在进行各种资商啊，就来交换他的这个货市哈，这种是一定有的。但是呢，重点还是在于说，美国认为哈，恐怕留着啊，这个继续把它关押哈，用途也有限呐，啊，也不能特别代表什么。那中国方面呢，也认为哈，能够放当然最好。但是呢，如果继续被美国或加拿大这样关押着哈，也还是在一个损害可控的状况下，因为。
，毕竟他是公民啊，普通民平民，哦，不是政府高官，哦，也不是这个间谍或者是其他的罪名哦，要不然就是叛逃啊，这个西方。也就是说，如果继续被关的话，那就是一个中国公民在海外犯法被西方囚禁哦。那这样的事情，说实话的，久而久之也会逐渐的淡去，而且甚至中国还可以用来操作这个民族主义哦。因此呢，中国也认为，当然能人能回来最好，但是不能回来哈，也还在损害可控的状况下。所以呢，一方面一一边觉得啊，这个你叫关就关吧，能回来最好；另外一方面觉得关着也没什么太大的用处。所以在这样的情况下，如果还能够啊这个达成一些协议，能够把这个加拿大的这个被中国关押的人这个换回来，啊，这当然是一个合理的做法。因为西方国家是非常在乎这个人权哈，啊，这个国民在海外被关押，这个对西方国家来讲都是一个很重的压力。啊，因此达成了今天的这样的事情。那有人说呢，哈，这个是不是他泄露了什么机密来换取他被释放？我认为这个可能性倒没有那么大。为什么？因为以他的身份地位，他不会不知道。如果你真的泄露了什么核心机密哦，你回去还能活吗？啊，虽然你当然不会跟中国官方交代说你泄露了什么东西，但是中国官方很快的会从啊每家的这个情报单位的相关作为哈，好这个去推断出你到底泄露了什么东西。所以呢，如果你要泄露什么东西，或者是怎样，这个要向这个美国跟加拿大的政府哈啊这个用机密来交换的话，你干脆寻求政治庇护算了。那这样就不用回去了。啊，你既然还要回去，你说你。这个交代了很多机密，这个可能性很低，没有人会这么傻的啦。但那个美加方面呢，其实从这个啊关押他、侦查他的这个过程当中啊，我认为其实也是有相当的收获啊，因为你对于这个华为在这个这个美国在西方的这种财务资料的相关的这种调查哈，其实还是可以查出很多蛛丝马迹啊，包括他在啊这个美国跟加拿大怎么样透过分公司的方式在从事经营跟。当地华人社会的这种来往情况，好，还有是不是有可能利用公司为一个这个招牌掩护，哈，这个情报人员在这边活动，哈，我想透过这么长的时间的调查，哈，啊，应该美国跟加拿大的情报机构也可以掌握相当的资讯的，而且呢，对于尔后华为在这些方面的这些相关行为，哈，啊，恐怕也有一定的这种抑制作用了，啊，毕竟啊，发生过一个这么大的事件，那当然这个其他的这个他被关押的理由，譬如说跟伊朗的这种贸易啊，违反禁运的规定等等，哈，啊，美国认为说也应该给中国一个教训。训了啊，就是至少不能够做得太明显啊，在这样的情况之下，双方都觉得啊有所收获。那中国呢，当然能够人回来哈，好可以对内宣传说，哎，这个中国官方还是蛮有能力的，所以呢，啊能够顺利让他回来。所以我们可以看到，中国大都市很多的大楼啊，还用这个灯海啊，啊这个打出字来说，哎，这个孟晚舟回来了，欢迎孟晚舟回家哈。俨然呢、啊，中国也像西方一样，变成一个非常关心他在海外的这个公民权益的。国家了，而且呢，也这个很多人就认为，哎，中国的国威啊，也已经足以让西方啊愿意低头放人，好，这个也他内宣上啊一部分也是在有这样的操作，但是啊，随之而来就是缺电嘛，所以也有人在调侃说哈。啊，你进驻这个孟晚舟回来了，问题是你回家你还是打不开你电脑啊，对不对？你只能在外面看灯啊，但你家的灯还是不亮啊，啊，也就是说他回来你高兴没有意义啊，因为。你他也不会帮你加油电，所以中国这个新闻很快的也就下去了，因为现在他内部的问题啊，哦，恐怕更是这个迫在眉睫哈，啊，能够压过这些内宣呢所能够带来的效果。其实大家一直觉得停电这件事情不可思议，嗯，老实讲，虽然我们常常在节目当中说不能用正常的尝试啊，用正常的思维来思考中共的做法。那但还是觉得很怪，就是说有人说这是配合拜登或者在玩一出什么戏，还是说呃真的是这个能源已经耗尽了？如果现在不控制这些燃煤，有限的燃煤，可能到冬天是会出人命的，是会死更多人的。到到底这个在玩什么事情？老师，你你自己怎么看待限电这件事呢？限电这件事情的确是相当的奇怪哈，因为目前来讲，中国没有大规模的天灾说足以摧毁它。它的能源供应或电网嘛，如果你现在一个地方发生大
地震啊，那当然这个地方长这个受损了，必须停电，那这无可厚非啊。发生水灾啊、台风啊，啊，这个在台湾常常会停电，大概也都是因为天灾的关系。啊，这个，但是中国现在来讲，大范围、大面积、不分行业、省区，这么多的这种。限电哦，呃，就我个人印象来讲，改革开放这么多年来还没有过，嗯，所以呢，这一点来讲，我认为如果是有人还要帮他涂脂抹粉，说是什么下大棋还是什么产业调控哈，我认为那个都说的有点过头，因为以中国现在的经济体量，一天的生产总值就很大，你现在不要说停电一天，停电一个小时，影响可能就非常大啊，你影响的生产，而且对机器的损坏，很多机器呢，你开了，它突然。这个停电断机之后，不是立刻像电视机，好是这个电灯再重新打开，再重新打开就好，恐怕是有困难。你产线上的产品可能就会混损坏了，啊，所以呢，这种损失肯定是相当惊人，更不要说啊民生的这种哦这个不便啊，那还不要提到说冬天将临这个。供暖的问题呀，啊，那现在这个中国的很多媒体啊说啊，印度也限电呢，啊，问题是印度冬天有这么冷吗？没有嘛，印度冬天大部分区域是没有任何供暖的需求，可是中国是有啊，啊，尤其是今年据说了哈，极端气候的影响，中国的冬天好像来得特别早啊，啊，这个也不是谁执政就有办法改变气候是啊老天爷的意思嘛，所以现在来讲这个限电哈，无论如何啊。一定是严重铺路啊！中国。内这个当局啊，至少在内政治理能力上的不足，嗯，好，至少是地方当局也有所不足。哦，你这个有人说这个北京啊，这个限部分区域限电是什么税维税修啊，每年定期维修。那请问呢，二零二零年、二零一九年也没有维修吗？也有吧？那怎么也没有这样限电呢？所以我认为这个问题可能在于什么？第一个就是，好，这个都出现了一些。什么样的问题哈？好，各省的地方主义也好，啊，这个环保的这个这个措施过头也好，啊，等等哈，总之就是他们内部能源哦的供与需的这个环节。出现了严重的问题。嗯，那第二个当然是这个贸易战导致外国的煤啊不能够顺这个顺利的进来，主要是像澳大利亚这个不能顺利进来啊，这个也是一个问题。那第三个我认为恐怕还是一个中国决策体制上的问题，因为习近平现在大权独揽，大小事情都要他决定。啊，这个涉及这么多省的这种能源的供应哈，又涉及外交啊，涉及内部的这种资源的配置哈，我相信恐怕没人敢。做主啊，一定要等他做主。那这个再怎么英明的人，一天也是只有二十四个小时嘛。而且他也不可能说下头的人递个文件来，好他就签个字画个圈，好肯定还是他自己要对这个问题有所了解啊。这个啊，这个才能够维持他的权利，做出这个。这个裁决吧，在这样的情况之下，决策塞车的情况哈，恐怕就免不了了。是啊，比如说我们说前几年呢，好发生了这个这个蝗灾的问题啊，也发生了好像鼠疫的问题，这些问题在现在科技来讲都不应该是一个没有办法处理的问题。可是呢，好都有拖延的情况。我认为绝对也不是中国当局不知道该怎么处理这些问题，还是没有资源、没有能力来处理这些问题，而是决策出现了塞车的情况。嗯，啊，那这样的问题啊，其实恐怕是很严重的。我认为不也不会，习近平也不会坐着看到地方在限电，好，他在那边拍手也不至于。但问题说这件事情恐怕上报给他哈，或者是。等他做决定的这个过程哈，一定有所问题，因为尤其是像这个缺煤这件事情，好了，缺煤其实国际市场上现在煤价是有上升，但是总的来看并不怎么缺煤，不会说你有钱买不到煤啊，没有这样的问题。然后你说这个澳大利亚供煤，其实它跟中国。这个买卖煤矿的这个长约也没有中断嘛？换句话说，你希望在说以前呢，啊不让他的煤进来，现在说希望你履约，我造价付款，那个煤还是可以进来的嘛？那港口也没有出什么大规模，像英国是没有话讲罢工啊，那中国哪有罢工？没有罢工，那。唯一的理由就是哈，所有一个环节一个环节哈，嗯，好，这个出了状况之后哈，不敢上报
，或者上报了也得不到答案啊，因此呢，啊，导致现在问题日益的严重了。这个的也我觉得是一个蛮严重的问题，说如果照老师刚刚所推论的啊评论的内容来讲，这只能中国内部治理就产生很大的问题。他过去治好一党专政，在这个一条边的啊运作之下，许多事情都很快。这常有时候包含台湾内部在做一些公民教育的时候，常会开玩笑说：“哎，你觉得你看人家开一条呃高路速公路多快，人家开一条高铁多快？”我们就说民主国家。这没有办法快了，因为毕竟这个有程序争议的问题。那当然，另外一个对台湾来说，或者呃许多国际啊外交的朋友一直在关心台海，很多人说。台海之间，大概是地球上还有人下很耸动的标题，说是目前地球上最危险的地方之一。的确啊，如果你看到啊，中共攻击不断的去进入我防空识别领域里面去干扰啊，从我们去年看到大概是三百八十左啊左右的架次啊。啊，到今年哦，但还没过完，现在只剩两个月，但已经有五百架次，而且每次都创新高，不断在创纪录啊。老师要不要分享一下，台湾现在内部到底怎么看待共军这样不断老台？老实讲，五百架次，如果你这样来算，那那个几乎天天来，那已经已经来到，民众会不会都已经疲乏无感了？这个共机老台哈，特别是最近这个架次特别多哈。啊，一部分当然是因应这个六国军演啊，中国知道六国军演假想敌一定是针对中国啊，所以呢，他当然也要有所反应啊，表示他不信邪不怕鬼啊，这是第一个。第二个就是现在也是十月嘛哈，这个。中国今年没有国庆阅兵嘛，但是利用这个机会呢，展现另类的一种阅兵哈啊，这个也是一种可能的做法啦。因为你说攻击绕台，即使出动一架两架，哦，这个也绝对不是战区层级可以决定的，一定也是要中央军委同意的。嗯，啊，这一点是很清楚。那台湾呢，面对这个攻击绕台哈，我个人认为啊。是乐观的人太乐观了，悲观的人太悲观。嗯，那先讲悲观的人为什么太悲观？很多人认为说这个中国犯台好像就迫在眉睫啊，然后这个必须要赶快虚心求和了哈。实际上，第一个是你求和不一定能够避免战争啊，因为你求和代表你害怕战争，你见到害怕战争，那这个更可能被施加战争作为你。这个畏惧或者是投降的手段。那第二个呢，就是这个中国动物啊，其实它需要考虑的因素也还是相当多的啊。但是它当然这个军事实力上对台湾是具有优势了，它绝对也有啊，在明天犯台、后天犯台、下个月犯台的准这个计划一定都有，只是成功的几率高低问题。目前看来呢，中国还是认定和平统一是有希望的，它也不可能承认和平统一已经没有希望，因为如果他承认和平统一已经没有希望，那无疑就承认他所有的对台工作是彻底失败的。那这个在任何的部门都不可能承认说我的工作这么久是完全失败。而且呢，等于承认说中国现在大国崛起啊，这个中国梦这些对台湾毫无吸引力啊，所以呢，和平统一不可能。那这样子的话，也等于说承认自己的发展是有问题的。所以怎么样呢？中国官方都不可能直接。公开或私底下承认说和平统一已经绝对无望，这不可能。好，那这个和平统一既然不是绝对无望的话呢，啊，那这个是不是就要动用武统？啊，这个对中国来讲就是一种内部的制约，啊，所以呢，这个是站在中国的角度来看，所以这个在台湾悲观的人认为说中国即将犯台，啊，甚至于说像这个我这个中国这个什么时候要犯台，这个日子都讲出来，年份都讲出来哈，我认为这个都是。很不可思议，因为第一个就是以往我也听过很多说二零二零了，啊，二零二二了，二零一六了，好，这个每一个年我们听过很多时候，就是说中国在那个时候就要犯台，实际上来讲都没有发生，不是说中国啊这个黄牛了，而是说这种预计时间哦，我认为没有意义，因为中国共产党做任何事情，比如统一台湾哦。他绝对是非常灵活的，照当时的国内外形势哈来做这个步骤的调整，而不会自己给自己设定一个硬性的期限。好，这一点是这个了解共产党形势规则的人都会很清楚的。那这个是悲观的人太悲观，但是乐观的人呢也太乐观。太乐观的是什么意思呢？就是说啊，认为中国呢，第一个他没有能力犯台，第二个犯台的话，美日呢也一定会这个采取这个作为来这个。这个一起来保护台湾，一起来保护台湾。我不怀疑美国、日本这些周边国家没有希望中国犯台。嗯，然后呢，他们呢也一定会设法和这个劝阻
，好，这个中国不要反台，但是中国是不是一定听他们的？这就不一定了。那么就说一个人呢，你有怎样的意愿？跟你会不会根据你的意愿采取行动？嗯，跟你采取的行动是不是有效？这是三件事情。嗯，好，也就是说，这个美国呢，他这个当然不乐见中共犯台，他也会支持台湾防御中共犯台，但是他的支持措施是不是百分之百有效？哦，或者是中共会不会也有别的方法？美国的政策当时的形式有改变哈，这个都是有很多的未知数存在。美国也绝对不希望看到阿富汗落入塔利班的手里嘛，但是证明了他的措施哈。就没有那么有效。我不是说台湾就是第二个阿富汗，不是，而是说任何国家其实强如美国哈，也不能保证它的一切政经措施或者对形式的判断绝对是百分之百有效的。所以台湾自己还是应该要啊，这个要有高度的警觉啊，不能认为说你觉得高枕无忧，美日一定会出手。实际上啊，这几年内美国、日本啊，它的政局会不会改变，会不会出现新的问题？比如说你说这个 COVID-19， 这个几年前也没有人会预料，怎么会影响世界？局势这么大，影响美国的政治社会这么大。美国现在还是全世界几乎可以说公布出来确诊人数最多的国家。好，每天确诊的人数啊，不幸这个这个逝世的人数，都是在世界上都是还很很前面。这个怎么有人会预料说美国身为世界最强国家，怎么现在还困在这个泥淖当中？这没有人知道。美国自己也不断的在检讨，可是事情还是在进发生当中。所以乐观的人哦，在台湾也觉得太乐观，觉得啊，你这个中国都是纸老虎啊，这个啊。这个我台美日呢，绝对支持台湾，台湾可以高枕无忧哈。我认为这一点哈，也可能要做一些检讨，就是乐观的人，这个不要太乐观。悲观的人呢，更不需要太悲观，而是采取什么具体有效的方法哈啊，比如说你这个，与其呢，你希望美国派军来援助台湾，你不如呢，多看美国采购武器装备，因为武采购武器装备，美国出钱出可以赚到钱，而且武器装备交给你，这也是一种支持的表现。那你出兵的话，第一个要靠国会同意，第二个他要死人，好，这个相对来讲阻力一定大得多，哦，而且这个现在来讲也没有正式的军事同盟嘛，所以这种东西其实，但是我们看到台湾。对美军购这几年哦，是不是真的很积极呢？我想大家也自由判断。嗯，这个蛮呃，可以来值得来参考了。当然，从如果大家看到所有的资讯来看待，我们透过更多资讯的这些分享之后，可以让大家可以更清楚有一些了解。那前一阵子啊，这个啊，美国啊的媒体有问拜登哦，那就谈到这个攻击扰台的部分，就自己很直接谈这问题，问这个拜登有什么想法。他当然提出说，他有跟习近平谈了，希望按照台湾的。协议哦，呃，台湾 agreement， 大家就觉得这很新鲜的东西，这个这这个到底是指哪个协议？那这部分国成老师你怎么看这个议题呢？我个人认为可能还是老调了，就是所谓一中政策的三公报，然后承诺就是说这个美国承认中华人民共和国的这个。这个重要条件之一就是，哦，这个台湾问题必须和平解决，等等等等啊。因为为什么？因为啊，第一个，现在美国并没有大幅让步的理由嘛。啊，你现在突然跟中国哦签订什么密约，在这个地方大幅让步，我认为可能性不高，因为他要交换什么？对不对？那这个一定，这个也是要交换什么对？可是中国现在也没有特别特别给美国啊什么样的东西来交换嘛？现在中国手上也没有什么了不起的战略利益，让美国值得让他觉得说让他来交换。当年呢，你三公报签订，好，这个中美建交，这个都是在基于要抗苏的一个大环境下。那中国因为这个。土地那么大，地理位置好，所以呢，这个对美国认为说抗苏这是一个非常重要的盟邦。这一句老话吧，就是如果中国跟我们联合的话，站在我们这边的共产党员就比站在我们对面的共产党员要多了。是，这个战略利益其实对美国当时评估很大，所以在现在讲中国有什么战略利益，足以让美国觉得必须还要拿什么东西来交换。啊，这个我认为没有了。你看，连采购一个商品也采购的不干不脆嘛。这个协议签了也才买了六成，那不多啊啊！所以我认为，啊，如果有什么密约哈，就必须说中国拿什么新东西来交换。但目前看来没有什么了不起，让美国觉得非拿出来交换或者值得交换的东西，这是第一点。第二呢，就是说啊，如果你这个台湾协议哈，这个是美国对中国的立场有巨大的让步，嗯，那中国一定会讲的。那为什么不讲？哇，这个对美外交取得了重大成绩嘛，纵使不马上讲哦，慢慢的也会讲
。啊，这个毕竟是对美外交。如果在台湾问题上，美国这个有巨大让步的话，那这中国这可以说是大家开心的不得了，这杨洁篪这人都要升官了。哦，当然他可能升政治局常委都有可能，常那当然不太可能了。但是我说，如果真的有这种事，中国绝对不会讲，因为内宣很重要啊，这个鼓舞士气很重要，而且既然是成功，既然是胜利，干嘛不讲啊？对不对？所以。但是如果接下来都没有什么新的啊这种胜利的这种说法出现的话，那我们就可以判断，其实也没有取得什么重大的进展。啊，所以我们在这里也不特别说有进展或没有进展，或者是台湾协议到底是什么，去推断里面的内容。我认为那个其实。很难啦，我们也不是里面人，可是我们可以从那个迹象啊来判断，啊，这个如果是有什么密约，那一定是有什么新的东西拿来交换。但是目前看来，中国好像没有什么，要不然就是说当年美国撤出越南嘛，啊，越南一下成了苏联的这个这个伙伴了，那这个中国说我帮你惩罚他啊，顺便惩罚苏联，啊，于是派了大军啊去攻打这个越南，啊，跟越南打的难分难解，死伤人数也是万计的，啊，也给越南一个教训。哦，这个也没有嘛。现在这个中国怎么有人会认为他会出兵打塔利班？不可能的事情。这个完全是形式是彻底不一样。所以，哦，有没有什么密约？我认为。中国拿不出什么特别的东西来交换，然后美国也不认为现在需要有什么重大的东西需要来交换。那如果说真的有什么美国在台湾问题上有什么重大让步的话，哈，老实说，中国绝对会讲出来的，是因为这是一个胜利了。嗯，这个我想大家就值得后续来关注了。我相信这个议题哦，一定大家会想把它再追得更清楚哦。那另外一个部分。至少看起来台湾是呃，就是像今年的国庆哦，也有扩大来做某些举行哦，那也展示中华民国的这些军力哦。那但对于这个啊，中华人民共和国，特别哦，中共在庆祝这个所谓的辛亥革命哦，当然就让人觉得一头雾水。老师，你觉得为什么中共要特别在这个时间点，在一百一十年以前也没特别做，在今年特别来扩大纪念这个辛亥革命呢？我想，第一个，中共其实对辛亥革命向来是持相当正面的立场了哈。那为什么持正面立场？第一个，中共定位孙中山先生是革命先行者，好，他带领了中国第一次的这个资产阶级的民主革命。那这个革命呢，还是中国认中共认为说对推翻。君主专制呢，还是保持着高度的评价。嗯，第二呢，就是孙中山的联俄龙共。嗯，啊，这个让中国共产党得以在中国开始发展生根。嗯，啊，这个而且他跟苏联的合作呢，好给这个共产党很高的这个发展的机会跟养分。虽然后来好在他过世之后，国民党亲共，但是这个亲党，但是总的来看，中国共产党是先抓住机会发展起来的。中国共产党的高层早年都有国民党党员的资格。大部分了，好，所以呢，也就是说，孙中山的联俄融共政策呢，其实对中国共产党的早期发展哦，可以说是不可或缺的。嗯，这第二点，第三个呢，就是孙中山的这个个人的左派思想。这个左派思想呢，包括了他这个联俄龙共的时候，跟这个苏联的这个代这个派来的代表见面，好，在中国国民党的重要历史文件，譬如说一九二四年发表的啊第一次全国代表大会宣言里面呢，啊这个强调的就是啊这个联俄龙共扶助农工，这个完全是共产党的想法，扶助农工嘛。然后呢，这个孙中山的一些思想，三民主义里面，他说民生主义就是共产主义，包括平均地权节制。是资本，啊，这个土地国有化，重要的产业国有化，这完全是共产党的。共产党宣言啊，这个思维啊，他受苏联影响很深，他受社会主义的影响，可以说他就是一个社会主义者，嗯啊，所以这个是中国共产党啊纪念他的第三个理由。第四个当然就是孙中山的这个个人关系，比如说宋庆龄啊，这个他最后一任正式的这个夫人呢，啊，后来呢是共产党嘛，啊，没有正式加入共产党，但是呢，啊，在这个一九四九年的时候，他是选择留在中国大陆，而且呢，长期还担任中华人民共和国的啊这个国家副主。主席当然那是一个虚的头衔，但是总的来看呢，啊有这样的地位也是啊不得了的。然后在这样的情况之下，就是刚才讲的四个原因啊啊，所以这个民主先行者、联俄融共、社会主义思想，还有个人关系啊等等，这个让啊这个。中共呢非常尊重啊孙中山，还有这个辛亥革命，这个是以往一直以来啊都是如此。那近年来啊，啊大概又加上一个就是什么
对这个台湾啊，国民中国国民党跟海外华人哈，土战。也就是说，你中国国民党呢，啊，虽然你现在在政治立场上跟中国共产党还是不一样的，可是至少有一个辛亥革命，这个我们可以共同纪念嘛，共同精神领袖，共同精神领袖，共同纪念。所以早早你几年哈，这个还没有因为疫情没办法这个来往的时候哈，每年呢就他就会邀请啊这个中国国民党的这个人士啊去纪念辛亥革命。嗯，也就是说呢，你现在不认同，但是辛亥革命这种可以纪念吧，这是历史啊，共同纪念辛亥革命。然后呢，这个是他的一个非常重要的统战作为。然后呢，还有海外华人，为什么呢？因为孙中山的这个革命哈，其实大部分时间他都是待在海外啊，他跟海外的华人不断的游这个这个奔走而募款啊。这当然最后辛亥革命爆发的时候，他本人也不在国内。武昌起义的新军领袖其实跟孙中山也没什么个人的关系。然后呢，新军领袖起来，这个等于是对清朝的叛变，后来各省独立。其实这也跟孙中山没什么关系，这是后来为什么必须要把位置让给袁世凯，这是一个很重要原因，就是他自己没有直接的参与。是，好，这个他所领导的同盟会呢，好，其实这个扮演的角色也远远不如啊袁世凯啊跟这个新军，但是那是形式使然啊。那他个人在海外啊，这个海外尤其是东南亚、美国很多地方都有他当年经历过的这个。记这个记录嘛，那个说这个海外华人的对中国的事业哦开始有所参与，啊，孙中山是一个很重要角色，所以现在来讲，中共要统战。一方面台湾的中国国民党，一方面统在海外华人，孙中山都是一个很重要的一个啊，这个历史人物嘛，因为这些事迹是存在的，所以这么多的理由啊，所以中共是非常的在意，好重视这个辛亥革命啊。嗯，那但是呢，中共自己里面呢，哈，对于辛亥革命啊，其实是高度的警惕啊，就是中国会不会再出现辛亥革命啊？啊，这个中共是非常担心。其实中共哈最在意的，以前我们节目也讲过嘛，他第一个。花大力气去研究，就是苏联为什么解体。嗯，第二就是中国历代的革命是怎么发生的。嗯，啊，他就是避免不要重蹈覆辙。他发现你这个辛亥革命哈，起源于什么东西呢？第一个，哈，原因呢就是中国对外战争的失败。啊，这个打败仗，打败仗，对，啊，一方面劳民伤财，一方面朝廷威信降落，另外一方面呢，就是这个强干弱枝，啊，第二第四个呢，就是为了打打了败仗之后哈，通常都要有一些改革的作为，这个改革的作为其实对他来讲就是削弱统治权的一个重点，所以呢，鸦片战争失败后十年。太平天国爆发，啊，这个清廷元气大伤，然后呢，这个一九零零年啊，这个八国联军清廷大败，啊，这个十一九一一年辛亥革命爆发，这个十年革命的规律，那因为呢，这个八国联军打败了之后呢，啊，慈禧太后呢，为了挽救民心，也下诏变法，下诏变法，第一个要制宪。啊，这个过去没有制宪。第二个呢，各省哦开设咨议局，啊，这个咨议局就是地方的这个这些精英啊，可以来议论时政。那这些人很多都是外国留学生，具有一些新思想。那第三呢，就是军队因为打了大败仗，所以呢要练新军。啊，这个新军呢，很多的这些军官呢、啊，这些军军人哦、啊，送到外国去。这个受训，受到外国受训呢，结果就带回来很多革命的思想。所以呢，最后辛亥革命就是在这个新军的这种起来的叛变，好，然后各省咨议局这些精英的这种号召独立哈，好，结果呢，辛亥革命成了一个风潮，最后导致第二年袁世凯勒逼清廷退位。所以现在中共就在想，哎，如果在中国要在发生辛亥革命的。再有可能，第一个就是如果对外战争发生了失败，啊，威信的下降，啊，然后这个也必须要从事一些改革的措施来挽救民心。那这些改革的措施哦，就有可能开一个洞，让这个共产党统治出状况。但他一看苏联也很类似，啊，苏联就打阿富汗，啊，这个虽然没有到动摇国本，但是至少没有打胜仗，啊，引起了大家对党的质疑。那么戈尔巴乔夫呢上来了之后，啊，他就必须要进行一些改革来收。都是民心，结果呢，就是给挡了，开了一个洞，所以最后结果苏联就解体了。所以中共现在纪念辛亥革命啊，纪念归纪念，理都是在反省。哎，你这个以前呢，清政府就是犯了什么样的问题，所以呢，导致了他灭亡了。像清政府啊，虽然我们现在就说清政府很腐败，可是呢，第一个清政府的实控领土啊，在中国历史上还是。
相当大的。嗯，现在中华人民共和国的实控领土也没有超过清政府时代。嗯，好像元代那个是类似国协的概念，不能跟完全认为是中国的实控领土，而且清政府也支撑了两百六十八年了。所以在这样的情况之下，这个。中共当然会说，清政府两百多年的政权，吼，啊，这个最后辛亥革命推一推就倒了。那这个中共呢，现在虽然非常的强大，但是呢，会不会也在这样的情况之下，吼，出现裂痕？所以他纪念辛亥革命，刚才讲这么多的原因，实际上内部呢，他是在反思的。这也是在这个啊，这个十月十号呢，啊，这个来临的时候呢，我们给大家呢，啊，做的一个简单的分享。是，谢谢国珍老师。哦，的确，辛亥革命我们在过往的讨论里面，大概的确。也是说过，从脉络上历史的这些过程，郭生老师很清楚地谈到啊，孙中山啊，在最早的时候，在创立中华民国过程当中，跟中共的这个所谓的中国共产党之间的一些关联性哦。其实老师好像也特别介绍了一本书，所以如果大家对这个中国近代史相关的部分有兴趣，是老师刚好想介绍一下。我还是推荐这个郭廷宇先生的《近代中国史纲》，啊，这个是香港中文大学出的哈。现在网络上可能都已经有很多的。这个版本了，但是大家当然还是最好是购买正版哈、哦。那郭天宇先生是台湾中央研究院近代史研究所的一个创始人之一了哈、哦。他在这个近代史的研究上啊，其实地位是毋庸置疑的。那他其实强调的一点就是说哈、哦，这个孙中山先生是扮演一个重要的革命倡导者的角色，但是呢，如果我们说。孙中山创立了中国国民党，中国国民党推翻了清朝，然后建立了中华民国。那就中国现代史来看的话，根据这本书里面的叙述是不对的。嗯，因为第一个推翻清朝的袁世凯功劳更大。嗯，第二个是国民党也是在中华民国成立之后才有的。然后呢，推翻清朝的那些人，袁世凯当然不用讲，同盟会、武昌旗那些人，他们那时候也不是国民党。嗯，好，然后呢，啊，孙中山也是一个倡导者的角色哈，但是呢，也没有实际的去进行这个。推翻这个清朝的这个各省独立的这个过程哈，我想呢这一点呢，其实对于这个海峡两岸哦，喜欢用政治立场哈啊去这个扩大自己的功劳，然后这个对历史做这个有利自己的解释哦，我认为这本书呢都是很值得看。嗯，我想很多的资料我们都很欢迎大家，这也是我们节目当中我们很引以为豪的，就我们希望理性的分析、深度的报道，希望这些过程当中提供更多元的意见，那大家来做交流，所以也很谢。谢谢常常很多的朋友在底下会留言啊，呃，有一些不同的意见，其实我们也会看到。当然啦，这个我们有时候会有一点这个火花哦，大家在做一些相互的一些辩证哦。啊，只要不涉及人身攻击，我觉得大家真理越辩越明，我觉得这个也是一个好事。所以有时候看到我们底下讨论串非常热烈，我们也觉得这是一个好事哦。那今天再一次感谢我们张国成老师哦，当然也谢谢大家的收看，希望大家持续支持我们的节目。如果觉得我们节目很棒，麻烦帮。帮我们啊，这个按赞，帮我们订阅，帮我们转传，分享给更多啊关注我们两岸议题的这些朋友，让我们啊可以让这些资讯越清楚，让我们未来可以做啊更好的选择跟判断。再次感谢啊大家的收看，谢谢大家。